ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ വിനീതാണ് വിനീത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് സമയത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മഹാരാജാസിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആറ്റിങ്ങൽ മഹാരാജാസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് വിനീത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് ഫാക്കൾട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോഷൻ എൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തിയറീസ് മാത്രമാണ് ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തിയറീസ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൂടിയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി പ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മോഷൻ എൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം പോഷൻ ഒരു പക്ഷേ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചേക്കാം ഇത്രയും അവധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇൻ കേസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരേ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ഞാൻ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇതേ കേസ് നമ്മൾ ബയോളജിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബയോട്ടിക് എന്നും എബയോട്ടിക് എന്നായിരിക്കും ലൈഫ് ഉള്ളതും ലൈഫ് ഇല്ലാത്തതും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ചലനാവസ്ഥയും നിശ്ചലാവസ്ഥയും അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലാണെന്നോ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എ എന്നൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ എ ബസ് ഒരു ബസ് സങ്കല്പിക്കുക ആ ബസ്സിനകത്ത് ഡ്രൈവറുണ്ട് നിറയെ യാത്രക്കാരുണ്ട് അതൊരു നിരത്തിലൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ റോഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ന യാത്രക്കാരൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് റോഡുമായിട്ട് കമ
നമ്മൾ വസ്തുവിനെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് റഫറൻസ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റും റെഫറൻസ് പോയിന്റും ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ബ്രോഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മളിപ്പം ഇതാ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റോഡ് ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് പിന്നെ പോയിന്റ് ആണ് ആ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ മോഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലേ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒറിജിൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒറിജിൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക സോ ആ റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിനെയാണ് റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ആ റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് ഇനി രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബസ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മരമാണെങ്കിലും ഒരു ട്രീ ആണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക ഇനിഷ്യലി ഇതൊരു ചെടിയായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് വളർന്ന ഒരു മരമായി മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാമോ അതായത് ഒരു ചെടി സങ്കല്പിക്കുക അത് വളർന്നൊരു മരമായി മാറുന്നു അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണോ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ല അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതാണ് വളർച്ച അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ തരണമെങ്കിൽ മോഷൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷന് മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മോഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എ എന്ന പോയിന്റിൽ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് കരുതുക അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീ സെക്കൻഡ് സമയം കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിയുന്നു ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒബ്ജക്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു പോയിന്റിലെത്തി എന്ന് കരുതുക അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച്ഡ് ആയി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് സമയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് സമയത്തിന്റെ ഗ്രാജുവൽ പ്രോഗ്രസിനനുസരിച്ച് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷന് മാറ്റമുണ്ടായി അങ്ങനെ പൊസിഷന് മാറ്റമുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടിന് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം സോ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് ക്ലിയറായി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തുവിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് മോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കൈനമാറ്റിക്സ് അതിനെ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും കൈനമാറ്റിക്സിന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദർ ഈസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് മീൻസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എനിക്കിതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് കൂടി എനിക്ക് പറയാം റെക്ടീലീനിയർ മോഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എന്നോ
അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓർ കൺഫൈൻഡ് ടു ഓൺലി വൺ ആക്സസ് ഒരു ആക്സസിലേക്ക് മാത്രം അത് കൺഫൈൻഡ് ആണ് ലെറ്റ് ബി എക്സ് ആക്സസ് ഈ എക്സ് ആക്സസ് മാത്രം സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇതിന് പൊസിഷൻ എനിക്ക് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും മാറി അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മീറ്റർ മാറി ഈ ഉറുമ്പിരിക്കുന്നു ഈ എക്സ് ആക്സസ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഡയമെൻഷനിലുള്ളൊരു മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷനൽ മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റിന്റെ മാത്രം സഹായം മതി അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആകാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആകാം ഇസഡ് ആകാം എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റിന്റെ മാത്രം ഹെൽപ്പോട് കൂടി എനിക്ക് എൻറ്റയർ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് സോ അത്തരം മോഷനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ മറിച്ച് ഒരു റെയിൽവേ പാളം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നേരെ കിടക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ പാളം അതിൽ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഒന്നുകിൽ ആ ട്രെയിന് മുൻപോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് വരാം ശരിയല്ലേ അതിന് വലതുവശത്തേക്കോ ഇടതുവശത്തേക്കോ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പൊങ്ങുവാനോ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെയും മോഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഒറ്റ ഡയമെൻഷനിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെയും പൊസിഷനെ എനിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സഹായം മാത്രം മതി അത്തരം മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അഥവാ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ എനിക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കാം മോഷൻ എലോങ് എ പ്ലെയിൻ പ്ലേനാർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു തലത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതലത്തിലൂടെയുള്ള മോഷൻ ഇപ്പോ ഉറുമ്പിനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ചരട് വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറുമ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഉറുമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ബോർഡിലേക്ക് ആ ഉറുമ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഉറുമ്പിന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഉറുമ്പിന് എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വൈ ആക്സസ് എന്ന ഈ ആക്സസിനെ ലോങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഈ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം സോ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത്തരം മോഷനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിനാർ മോഷൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പൊങ്ങാൻ ആകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയ രണ്ട് ആക്സസ് ആ രണ്ട് ആക്സസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എൻ്റെയർ ഏരിയ അതിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കാറിന് അത്തരം മോഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പൊ ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാകും കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇവിടെ ദാ ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ടാകും സോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എക്സ് കോമ വൈ ഇൻ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തരത്തിൽ മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ ഇരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഈ ഇരിക്കുന്ന തലത്തിൽ ഈ പ്രതലത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉറുമ്പിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാം ഇനി ഉറുമ്പിന് പകരം നിങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഇതാ ഈ എക്സ് ആക്സസിന് എലോങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം മുകളിലേക്ക് വൈ ആക്സസിന് എലോങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്
So kinematics is the branch of physics that deals with the motion. Motion is my bandha pitta verunna shastra shakhe on kinematics. So, then, we will divide this in one dimension, two dimension and three dimension. So, if you have a question, you can ask example question. If you move a butterfly, what is the motion example? If you have a question, if you have a question, what is the motion example? That is one dimension, two dimension, three dimension. One situation we have done, that situation we have one dimension, two dimension, three dimension, and analyze it. We have one question. One mark is one mark. Now, let's go to the situation. So, in our mind, there are five situations. If we analyze these five situations, one dimension, two dimension, or three dimension, what do we do? One of the situations is, a train moving along a straight rail. If you look at the train, a train is moving along a straight rail. Aluji kira ni ada, ar train itu barangnya objek ini, edak kat tarat itu move je ayat itu sahdi kim. Yattra coordinates tu biologi, nama kita ni motion describe je ayat itu sahdi kim. Oru straight railway palaman, neere kita kena railway palam, adilu dor train move in. Apa train, unngil mumbo tu boga, alengil porogu tu era. Seri alai, adine edatteko, walatteko move je ayat awila. Adu alai ni mugali lekyo era, na tarreki boga na sahdi kim nila. Apa adine otta Orang koordinator itu cuma matram, ada ente entire motion yang kita describe cerita itu sahdi. Anganaya ane engil, orang pertam train moving along a straight rail itu baru itu one dimension motion ari. So ini kerana one dimension motion itu baru. Anganaya ane engil, ada dua situasi. There is a kite flying on a windy day. Nalak kite itu lada wasam, orang pertam parakan itu. Apa nalak kite itu lada wasam itu baru itu nanya ram, ah kite ini, ada kena steady itu nilai ari kila, ada kena ngoting ngoto adi ulang ulang ni kip. Anggane ayah anggil, ini nairte baranya tu boleh. Adi orang ni nikah orang orang ni. Ini mukul ini ikut production orang. Apa tu nairi koordinate ay? Then ayah ni adatte ke walatte ke kau move je ya. Anak lo, anggane ayah ni orang anggil orang pa item, apa patam parakkan tu dene. The entire space orang tu consume je orang tu. Anggane ayah anggil orang pa item tu motion ayri kim. Three dimensional motion ayri kim. Anggane ayah anggil ini orang la tiga situation gurun orang kiki. Orang ground le, pulley meh inna pasu. Apa sahaja yang engkau tak move je, ya, ini dalam analisis nak. Ada satu situasi, mango falling from mango tree. Orang mawil nunda, mangga tarik kiri nado. Alanggil, walare uiratil nunda, orang kall tarik kiri nado. Alanggil ini kebanyakan alanggil perayaan, a freely falling object. Nur bawah pada nanti ni bidaya mangga nado, orang bostu. Then a motion of an aeroplane. Motion of an aeroplane, orang bimanam sanjiri kiri nado. So, anggane alanggil ini. Mundu situasi nom analisis ini tu, adakah ada ke motion ane ini nolod, ninggal dene ini juga. Apo, nama lu paham ni tu, itreing kairing lu ane, motion in straight line ane chapter lu, nama lu adim paham ni, basic kait lu kairing lu, state of rest, state of motion, reference object, reference point, one dimensional motion, two dimensional motion, and three dimensional motion, opom adin dek examples. So, oru pilot video, alinggal oru introduction video ane nere ilu. Talkalam, ini adalah kelas itu ulu. Ada tu review video ilu, ada tu topik yang ada windam guna. Apa ini mungkin boleh kaitan gudi orang bicara lada. Nama kita ni out of the box side lada question so nama exam ini cody kiar lada. Purna maayum posta gatel lndu ani ari kip. Apo, ini ni comment section lada textbook ni link gudi pin jadi ikut nanda. Apo kriteria item textbook gudi wai kia. Apa ada tu video lekana. Thank you.